ഞാൻ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാറ്റി സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ മണമൊന്നും ആ കേക്കിൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എസൻസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ആ മുട്ട നല്ലോട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല ക്രീമി രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ആ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയോട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാല് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടെ അടിച്ച് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓവറായിട്ടൊന്നും ഇത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്ന എല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണേ എടുക്കുന്നതല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശ വേണം മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ട പിടിച്ച് പോ കട്ട പിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് റെഡി ആവത്തില്ല കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് റെയിൻബോ കേക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആറ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കേക്ക് പാറ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആറ് ബൗളായിട്ട് ഞാൻ ഈക്വലായിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശരിക്കും ഏഴ് കളർ വരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓരോ കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത ഗ്രീൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കളറും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ കളറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ
അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ബൗളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൗളും നമ്മുടെ ആ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡും രണ്ടുപേർത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എനിക്കൊരു ആറ് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം നല്ലതായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചൊരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ എടുക്കും അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആദ്യമേ ക്രീം അല്പം തേച്ച് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ നല്ല ഫിക് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോട്ട് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറഫാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൂടെ ചേർത്താണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എത്ര ഒരു കട്ടിക്ക് നമുക്ക് ക്രീം വേണം എത്ര ഇതിന് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ വെച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്പം ഒരു നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് കയ്യിൽ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേക്കിന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ലെയർ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ മൈൻഡ് പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണം ഒന്നും തേച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ക്രീമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മേളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ എത്ര കറക്റ്റ് ഇതാവത്തൊന്നും ഇല്ല അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും എനിക്കില്ല കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചെയ്തെടുത്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രാപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെയിൻബോ കളർ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ അതിൽ ഓരോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ കളർ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം കണ്ട് എല്ലാ കളർ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളർ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ റോസിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ടായത് എൻ്റെ ഈ നോസിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റോസ് ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ മാതിരി ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണേൽ നമുക്കിത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയറിനുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ മേ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ